Lagi na lang problema ng maraming tao, walang pera o kulang ang pera. Kahit pa nga mga relihiyoso, kahit pa nga mga banal, laging may mga isyu ng pera-pera. Ang pag-aaral natin ngayon, paano magkakaroon ng kapayapaan dahil meron namang sapat, halimbawa, na mga pangtusto sa pangangailangan. Paano magkapera? Napakahalagang pag-usapan kasi ang peace of mind, ang katahimikan at kapayapaan ng loob na spiritual rest actually, ay nakasalalay din sa maraming material things. Kaya kailangan nakalagay sa ayos at kung ano lang yung kahit man lang minimum na kailangan natin sa buhay, dapat meron para tahimik at payapa. 2 Kings 4, up to 7 isa sa mga lagi nating binabalik ang kwento na hindi naman maubos-ubusan ng aral para sa atin. Minsan, ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, Hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko ay namuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Ano bang mayroon ka sa bahay mo? Malaki ang problema ng babae. May utang na iniwan ng kanyang namatay na asawa na propeta pa man din. At ang kanyang dalawang anak na bata pang lalaki ay kukuhanin ng pinagkakautangan nila, gagawing alipin. Kasi ng batas nila noon, pwedeng pambayad sa utang ang anak. Kaya sabi naman niya sa kanyang uh, propeta na siyang amo, siyang leader, siyang teacher ng kanyang namatay na asawa. Ito po, alam niyo naman, ang aking asawa, makadyos. Pero ang dami namin yung utang at ang mga anak ko magiging slaves pa. So, nagpapatulong siya actually. So, sabi ni Eliseo, ano bang maitutulong ko sa iyo? At kasunod nun, ano ba ang meron ka sa bahay mo? Kasi baka biglang isingit ng babae, eh ano po bang meron kayo sa bahay niyo? Kailangan ko yun. So, sinabi agad ng propeta, ano bang maitutulong ko sa iyo? Ano ba ang meron ka sa sarili mong pamamahay? Wala po. Maliban sa isang boteng langis, sagot niya, na parang sinasabi niyang, eh ano na yun? Bali, wala naman, isang boteng langis lang. Sinabi ni Elisa iyo, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. Pagkatapos magkulong kayo mag-iina sa inyong bahay at lahat ng lalagyang nahiram mo'y punuin mo ng langis na nasa bahay mo. Itabi mo na ang mga napuno na. So ang tulong na sinabi ni Elisa iyo sa kanya ay hindi pera, hindi bagay, kundi idea. Isang ideya. At sabi niya, ito yung ideya na itutulong ko sa iyo. Hindi ko pera, kundi ano bang meron ka sa bahay mo at itong gagawin mo. Manghiram ka ng maraming empty jars, mga sisidla ng langis sa mga kapitbahay mo. Dalin mo sa iyong bahay at yung langis mo, isalin mo sa mga jars na yon Punuin mo lahat ang mga jars na yon So ang tanong ay, paano naman magkakasya yung konti niyang langis sa maraming empty jars? Kaya dyan nga papasok yung ganda ng kwentong ito. At sa pagpapatuloy ng kwento, pag napuno mo na ang mga lalagyan na yan, eh di syempre, may langis ka na. Umuwi na nga ang babae at pagdating sa bahay, ay nagkulong silang mag At isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan habang ang mga ito'y dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. So hindi na uubos yung langis na galing sa kanyang original na lalagyan bagamat konti lang ito. Kaya napuno niya ng napuno ng napuno yung mga lalagyang nahiram nila sa kanilang mga kapitbahay. Hindi alam ng ina na puno ng lahat kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Puno na pong lahat, sagot ng kanyang anak. At tumigil na ang pagdaloy ng langis. So ang dami na nila ngayong langis. Punong-puno ang lahat ng lalagyang hiniram nila sa mga kapitbahay. Pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at isinalaysa yan nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, Ipagbili mo ang langis at bayaran mo yung mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina. So magkakapera na sila kasi mahal ang olive oil. Yan ay gamot, yan ay pagkain, yan ay uh, ginagamit sa pag anoint at yan ay disinfectant, lahat na. Nagagamit nilang mabuti yan, parang langis ng nyug natin. At sabi niya, ang dami na po namin oil, ano na magagawin namin? 
sabi ng prophet, ibenta mo. At yung pinagbilhan, bayaran mo lahat ang mga utang nyo at sobra pa yon meron pa kayong itatabi, meron pa kayong itatago. So the wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha, Your servant, my husband, is dead. And you know that he revered the Lord, but now his creditor is coming to take my two boys as his slaves. So the death of a family member, especially the death of a breadwinner, could be a financial blow to a family or to a dependent. Pag may namatay, financial problem usually ang kasama niyan. Lalo't lalo kung yung sumakabilang buhay ay eh, siyang inaasahan, sinasandalan, kinakapitan ng mga naulila. May lesson agad sa atin yan. Do your best to not depend on someone else, on only one person or a supporter. Hanggat kaya, habang kaya, huwag umasa sa iba. Kahit yung iba na yon ay tatay, nanay, kapatid, anak, asawa, pinsan, kaibigan. Do your best to earn your own money. Do your best to have your own trade para hindi ka aasa dahil parang namatay siya pa, paano ka ngayon? Lalong-lalo kung wala naman kayong mga insurance, wala kayong mga kabuhayan, paano na ako nakaasa ka lang? Nakakapagtaka yung marami, tahimik na tahimik ang buhay nilang umaasa lang sa isang tao na gahanap buhay. Hindi ba lang lalang isip, paano pagkabig lang kinuha ng mga anghel tong aking inaasahan? Ano kakainin ko? Huwag umasa hanggat pwede. 1 Thessalonians 4:11 to 12 Make it your own ambition to lead a quiet life. You should mind your own business and work with your hands, just as we told you, so that your daily life may win the respect of outsiders and so that you will not be dependent on anybody. Isang mahalaga na spiritual teaching yan, not to be dependent needlessly. Unless you're too young, too old, or too sick, or you are nag-aaral, o kaya ay meron kang hinihahanda, kailangan self-supporting ka para man secure ka. Do your best to be a more than one income household. Tulad ng buong pamilya na ito, isa lang binagkakakakitaan ng inaasahan yung kita ng kanilang tatay or husband na prophet. At marami mga pamilya, one income household, isa lang ang kumikita, lahat gumagastos. Kaya hindi sa patang kinikita, kaya nabubuhay sila sa hirap, sa kakapusan, sa laging kulang, e eh, paano ko yung kaisa-isang yun ay nagkasakit o nabawian ng buhay? Ecclesiastes 11:1 to 2 Ship your grain across the sea. After many days, you may receive a return. Invest in seven ventures. Yes, in eight. You do not know what disaster may come upon the land. So even though sa pag-invest, kailangan may konting diversification. Do not put all of your eggs in one basket. Kung ikaw daw ay magsasakay ng iyong mga trigo at mga paninda sa isang barko, merong tubo ka pagbalik niyan, pero mag-invest ka, mamuhunan ka sa pito, kahit hanggang walong iba't ibang hanap buhay. Kasi hindi mo daw sigurado kung alin dyan ang aasenso, alin ang lulubog, kasi hindi mo alam kung anong uri ng mga dilubyo ang pwedeng mangyari sa buhay. So huwag laging aasa sa isa lang na income. Katulad nitong nangyari ang quarantine, nangyari ang mga lockdown, yung mga pamilyang isa lang ang naghahanap buhay tapos na walang pa ng trabaho, eh di siyempre hirap na hirap. Eh dapat bago dumating yung lockdown na yan, yung mga ibang productive members, able-bodied na mga members ng family, ay naghanap-hanap din ang mga ibang gagawin, ng kwanting, kahit malang buy and sell, kahit malang part-time job, para hindi nakaasa lang sa iba at sa isa. At yung may mga pamilya naman, ang negosyo nila, halimbawa, ay naipasara dahil nga sa pangangailangan ng quarantine. Eh lahat ng pera nila, lahat ng negosyo nila nasa na, nandoon, eh di biglang wala silang income kahit ano. Kaya maganda yung iba-ibang members ng family, iba-ibang hanap buhay, hindi puro pare-pareho ng profesyon. Kasi yung profesyon na yun, pagka inabutan ng isang dilubyo, kahit malang seasonal, eh di lahat sila ngayon nakatunganga. Kailangan may diversification. Iba-iba, hindi lahat iisa lang ang ginagawa. At kung nangangailangan tayo, may lesson agad yung kwento, seek help from a righteous person. Doon siya nagtanong sa propeta, hindi siya pumunta sa nagpa-5-6, sa sobrang nagpapautang, hindi siya nagpunta sa pwede silang magipet dahil lalo silang lulubog. 
Seek help from someone who will lead you to look into your own resources and to help yourself. Kaya sabi ng propeta, what do you have in your house? Hindi sinabi ng propeta, may kamag-anak ka bang may pera? Utangan mo. May kapitbahay ka bang may pera? Yun ang lapitan mo. No, ang sabi ng propeta, anong meron ka? Dahil kung ano ang meron ka, yun ang ialay mo sa Diyos, yun ang paparamihin ng Diyos. Hindi yung kung ano ang meron ng kapitbahay mo, yun ang sisilipin mo, uutangin mo, nanakawin mo, hihingin mo. That is not a godly way. Although ang pangungutang naman, paminsan-minsan, kung talagang kailangan-kailangan, yun nalang natin ang choice, hindi naman yun ang godly. Pero kung habit mo na ng mangutang, lagi ka nalang nangungutang, kahit birthday, maghahanda ka, mangungutang, kahit magbabiyahe ng hindi kailangan, mangungutang ka, yun naman ang parang dapat na natin i-review kung tama yan o hindi. Kasi lulubog ang buhay mo kung pati yung pagpapasarap, uutangin mo. Dapat ang inuutang lang yung talagang pagkain, panggamot, o patawid buhay, o pangpuhunan. Dahil babalik naman yun pagkakumita ka, kung kikita. Pero yung mangungutang ka dahil merong debo ang anak mo, sobrang bonggang-bongga ang gusto mong debo, gusto mo yung anak mo bumababa sa pagkataas-taas na hagdan, eh ang bahay niyo bunggalo. Yung marami tayong mga gustong gawin sa buhay na hindi bagay sa ating kalagayan at that time. So dapat lumagay sa lugar para hindi tayo malagay sa alanganin. As much as possible, do not ask for dole outs. Do not make utang. And don't make utang at usurious interests. Hanggang kaya, huwag humingi ng dilihensya at mambakal. Huwag umutang, at lalo namang huwag umutang sa napakalaki na interes. Kasi yung pautang na napakalaki na interes, parang nalulunod ka. Kumuha ka ng mahahawakan, pero yung mahahawakan mo na yun, maya-maya yun na rin ang napakabigat na siyang lalo magpapalubog sa'yo. Acts 20.35 You yourselves know that these hands of mine have supplied my own needs and the needs of my companions. Sabi ni Paul, marunong ako maghanap buhay, hindi ako umasa sa iba. Gumawa ako ng paraan, at pati mga kasama ko, hindi ko iniasa sa inyo. Ako rin na naghanap buhay para sa kanila. Hindi ako humihingi, ako pa yung nagbibigay. Sabi na doon si Paul. 1 Corinthians 4.12 We work hard with our own hands. Kailangan hindi hands ng iba yung nag-work for you unless empleyado mo sila at sinusweldohan o may sakit ka at inaalagaan ka nila. Habakkuk 2.7 Will not your creditors suddenly arise? Will they not wake up and make you tremble? Then you will become their prey. Nakakatakot daw yung pinagkakautangan dahil maya-maya, ikaw na ang kanilang nilalapa at wala kang kalaban-laban, wala kang magagawa kasi lubog ka sa utang. Sa pangungutang, Lulutang ka lang sandali, pero mabigat ang dala at malamang, lalo lang lulubog. Huwag pag-utang agad ang solusyon. Sabi ng matatanda, habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot. E maliit yung kumot mo, one square meter lang, hindi mamaluktot ka para kasya ka sa loob. Hindi yung manghihiram ka, mangungutang ka ng kumot ng iba para buong luwag kang nakahuyaya at nakatihaya na naka, nag-iinat ka pa sa loob ng kumot na hiram at utang. Kaya sabi nitong babae, di ba, maalala natin, Your servant has nothing there at all, all she said, except a small jar of oil. Lesson, do not belittle your resources. Do not say, walang wala ka. Kasi pag sinasabi mo yan, yan talaga ang mangyayari. At yan ang magpaulit-ulit sa buhay mo. Yung walang-wala ako, ang hirap ng buhay, ang hirap kumita, ang hirap maghanap buhay. Well, totoo namang mahirap mangyari yung mga ganang bagay. Pero huwag nang lagi sabihin. Kasi ang prayer natin ay katulad din ng mga sinasabi natin na hindi prayer. Kasi lahat ng iniisip at sinasabi natin, ang totoo lang ay prayer yun. So pag sinasabi mong walang-wala ako, ang hirap-hirap mabuhay, ang hirap-hirap maghanap buhay, kapos na kapos kami, parang sinasabi mo nang yun ang gusto mong ibigay sa'yo ng langit. At pag paulit-ulit ka, eh ibibigay nga yan sa'yo. John 6.9 Here is a boy with five small barley loaves and two small fish. But how far will they go among so many? Alam natin yung kwento. Merong magpapakainin na at least 5,000 men. Merong pang women and children. 
Pero wala lahat baon yung mga tao na yon Biglang sumunod kaya sa, sa disyerto. Nung oras na nakainan, gutom na, wala namang makakain. So, nagpahanap si Jesus ang pagkain. At may nakita sila isang batang nag-aalaga ng hayop na may baon. At sabi namin, nakita po kami pagkain. Uh, limang maliliit na pirasong tinapay at dalawang isda na maliit din. Sabi niya, gano'n na yun? Sino na ang pwedeng mabusog doon? Ano na ang mararating noon? Pero alam natin na yung konti na yun dumami. Ang mahalaga, merong kang konti para merong paramihin ang Diyos. Katulad ng konting oil, pinarami ng Diyos. Pero yung walang-wala ka na isang patak na oil, anong paparamihin? Kahit i- times 100 yan ng Diyos, zero. Times 100, zero pa rin. Kailangan meron ka malang konti. Kaya mahal, mahalaga yung nagsisikap, nagtatrabaho, naghahanap buhay, magpa-part-time man lang, nagbabay and sell man lang, para meron ka kahit konti, napaparamihin ng Diyos. Sa pagpapatuloy ng kwento, Elisha said, Go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars. And as each is filled, put it to one side. So may order pa. Nasa kanan niya halimbawang bahagi yung mga walang laman. Yung nasasalina na, nasa kaliwang bahagi na, ayos-ayos. Walang kalituhan. Nakapila yung mga empty jars. Ready-ready na nalagyan ng oil. She left him and shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her and she kept pouring. Lesson, if you would ask for help, ask for empty jars, not the oil or the contents of the jars of your neighbors. Kung hihingi tayo ng tulong, ang hingi natin yung hindi sobrang masakit na itulong sa atin ng iba. Huwag naman yung nagdusa na sila dahil tayo itinulungan. Huwag naman yung sobra na sila na sacrifice. Empty jars lang ang hiramin. Huwag yung oil sa loob ng jars nila. At syempre, dahil ginamit mo yung jars nila, dapat naman nung isoli mo yun, may laman. Matapos mong ibenta yung iba sa ibang tao, nung isoli mo dapat yung jars, may laman. Ganun ang nagsasoli ng mga blessing. May sukli. Ganun ang paraan na patuloy na binebless ng langit. If you would ask for help, ask for what is easy for people to give, to lend, para sila magpahiram. Hindi yung napakahirap ng hinihingi mo, halos hingin mo na ang buo nilang kaluluwa at katawan, mahirap kang matulungan pagka ganun. Kaya tiyakin din natin na tayo naman yung mga little of this, little of that, little of this, little of that, para pag humingi tayo sa kapwa o tumu- humiram tayo, Konti na lang yung kailangan at konti na lang yung kulang. Hindi yung mula zero hanggang twenty, hihiramin mo lahat dahil walang-walang wala ka nga. Kaya mahalaga sa tao, pag good ang days, pag healthy, pag may pagkakataon, kumita. Para kung kailangan mo ng kung ano man, eh manghihiram ka o mangungutang o hihingi sa kapwa, konti na lang kasi meron ka namang meron na natira sa sarili mo sa paghisikap mo. At mahalaga, tulad ang nakita natin sa kwento, involve your family. Involve the stakeholders in problem solving, in production. Hindi sinabi ng babae na, bata pa po ang mga anak ko, baby pa, hindi ko pa sila mauutusan, hindi pa siya pwedeng tumulong sa akin. Tulad ng ginagawa ng maraming pamilya ngayon, sobrang mga baby na mga anak. Tulad yung mga anak, wala man lang silang alam na trabaho, wala silang alam na hanap buhay, walang skill, walang marketable skills, Walang useful skills. So, paano na pag namatay yung ganong tatay? Ano yung kakain na alikabok? Dahil walang alam na gawin. Sa pagpapatuloy ng kwento, When all the jars were full, she said to her son, Bring me another one. But he replied, There is not a jar left. Then the oil stopped flowing. O mahalagang lesson, Maximize your resources, Maximize your effort. Dapat nung oras ng pangihiram, todo-todo effort na sila sa pangihiram. Kasi nung nagsimula ng dumaloy ang langis, hindi na yung titigil hanggang hindi ubos yung lalagyan. Napuno lahat ang empty jars. E kung tatlo pa lang yung nakolekta nila, ito migil na yun sa tatlo. So dapat merong preparation. Ano man ang gagawin natin, merong stage of preparation yan. Para habang ginagawa na natin, Tuloy-tuloy na yung ginagawa. Hindi na tayo maabala ng pagtigil, paghahanap ng kailangan, at mga ganun. Ecclesiastes 9.10 Whatever your hand finds to do, 
Do it with all your might. Hindi might ng iba. Your might. For in the realm of the dead, where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. So habang may panahon, may lakas, gawin na ang lahat in the best possible way kasi hindi ka laging malakas, hindi ka laging buhay, hindi ka laging may pagkakataon. Prepare everything beforehand. Be organized to maximize fruitfulness. Proverbs 24, 27 Put your outdoor work in order and get your fields ready. After that, build your house. So, huwag mong unahin yung pagpapagawa ng bahay. Unahin mo muna yung hanap buhay. Marami sa ating mga kababayan, nagkaroon na ng pagkakataon, nagkaroon na ng trabaho abroad, nagkaroon na ng kita. Pag nagkaroon ng pera, ang uunahin agad, magkabahay, magkakotse, magkagamit. Eh, lahat yun expense. Tapos mamaya, wala na uli silang trabaho abroad, wala na namang hanap buhay, wala negosyo, o nabebenta lang yung bahay, nasa saglay ang alahas, nabebenta yung kotse. Ang dapat unahin pag may pera, hindi consumption. Gawin itong puhunan para sa production. Para pag nagsisimula ng umadaring production mo, yung pera mo gugulong na ng gugulong, gumagawa ng tubo habang umaandar, ang gasosin mo yung tubo, huwag mong gasosin yung puhunan. Nagkaroon ka ng tindahan, ang gagasosin mo lang sa personal na gastos, ay eh yung tubo, hindi yung buong benta maghapon. Kasi mamamali ang kakinabukasan, pampalit sa mga na benta mo mga paninda, ay eh ginasos mo na, eh di wala ka ng pambili ng tinda. Mauubos ang mauubos ang tinda mo, palit ng palit ng benta mo, hanggang magsara ang tindahan. Dapat discipline. And we should take note, God gives and sets limits. Tulad nun, nagbigay ang Panginoon ng pagkakataon na sila ay magkaroon maraming oil, pero may limit na ibinigay ang Diyos, yung dami ng mahihiram nilang empty jars. Kung maraming maraming jars, maraming maraming oil. Kung konti lang ang jars, konti lang ang oil. Kaya mahalaga yung preparation nila ng hiram ng nang hiram ng nang hiram bago nagsimulang magbuhos, magsalin. Ecclesiastes 4.8 There was a man all alone. He had neither son nor brother. There was no end to his toil, yet his eyes were not content with his wealth. For whom am I tolling? he asked. And why am I depriving myself of enjoyment? This too is meaningless, a miserable business. So dapat ang pagsisikap din ng tao, may hangganan. Kahit na kumikita ka ng marami, may hangganan din yan para ma-enjoy mo naman yung kinita mo. Hindi hanggang mamatay ka na, hindi ka na tumigil kakikita, hindi mo na-enjoy ang kinita mo. So meron ka rin dapat Limit sa pagtatrabaho, limit sa extent, sa length, sa depth ng work para may time ka to enjoy the fruit of your work. Numbers 8, 25 to 26. But the age of 50, they must retire from their regular service and work no longer. They may assist their brothers in performing their duties at the tent of meeting, but they themselves must not do the work. This then is how you are to assign the responsibilities of the Levites. So, pati mga Levites, mga priestly classes, meron silang retirement age. At sa panahon nila noon, 50. For whatever reason, di naman natin kailangang kopihin yun. Pero noon, ang mahalaga, may limit din ang active work. Nilalagyan natin na hangganan ng lahat para habang kailangan natin at kaya natin, todo tayo magtrabaho, pero merong araw at may oras at merong season ng pahinga. Know when to stop. Isang lesson yan dito sa istorya ng mga langis na ito. Nung wala nang lalagyan, tumigil na ang langis at hindi na nila pinilit, tumigil na rin sila. Sa buhay, kahit productive ang ginagawa natin, do not overextend yourself. Your helpers or your team or your project. Maganda man ang project, may panahon na tama na. Kahit ang ganda-ganda ng kita mo abroad, may panahon na tama na, uwi na. Kahit na napakarami mo pang bunga na pwede magawa, tama na, mag-enjoy ka naman o magpahinga ka naman. Do not be greedy. Proverbs 13.11 Dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow. In Ecclesiastes 5.10 Whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. 
So don't be a lover of money. Be a producer of money, be a maker of money, be a spender of money, be a giver of money, but do not be a lover of money. Put your money to work. Do not work for your money. Meron mga mga tao, marami na ang pera ni, hindi mo lang mag-employ ng mga assistant, ng mga kasama sa bahay, hindi mo lang mag-enjoy ng masarap na pagkain o magandang environment, tapos mamamatay na lang sila, sino makikinabang sa kanilang pinaghirapan? 1 Timothy 6.10 For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. So yung kwento, malapit na tayo sa ending, she went and told the man of God, and he said, Go, sell the oil and pay your debts. You and your sons can live on what is left. Ganun na lang karami ang oil na dumaloy mula sa konti nilang oil sa kanilang maliit na sisidlan into so many bigger and empty jars na pwede na nilang ibenta yung mga oil na yon, mababayaran na lahat ng utang, hindi na magiging slave ang anak at may natira pang marami para ikabuhay nila sa mahabang panahon. Lesson? Yung babae, matapos dumating yung oil sa buhay niya, ang daming kabuhayan, Report to your benefactor. Nag-report siya sa propeta. Yung iba dyan, hindi na babalik sa prophet. May oil na eh. Ibebenta na, maglulustay na, mag enjoy na. Pero siya bumalik. At sinabi pa niya, nangyari pa ang yung ipinagagawa. And so the prophet gave her another instruction. Sell. Pay. And then keep the rest. So, report to your benefactor. Kung ano mang benefactor yan, sino man siya, lagi kayo mag-report. Ikwento nyo nangyayari sa buhay nyo. Meron dyan, mangungutang sila ng puhunan. Pero pag nabigyan mo na at napautang mo na at kumikita na, hindi mo na mabalitaan. Wala nang kakwento-kwento. Mababalitaan mo na lang yan. Pagka nalugi na uli, gutom na naman, wala na naman pera. Yun, babalikan ka. Huwag kayong babalik lang sa taong tumutulong sa inyo tuwing nangangailangan kayo na pag dumarating yung mukha mo, may nakadrawing na penge. Pengeng pera, pengeng ganito, pengeng ganon. Dapat dumarating ka naman doon sa uh, nagpapahiram sa'yo, nagbibigay sa'yo, tumutulong sa'yo, na ang nakadrawing sa yung mukha ay thank you. O heto ang sukli, dinalang kita ng oil, dinalang kita ng regalo. Salamat sa pagtulong mo. Hindi yung laging tuwing darating tayo, pag lang mukhang biyernes santo yung mukha mo dahil meron ka pangangailangan, pero pag mukhang Pasko, wala, hindi ka makita. Solo mo lang yung saya, pagdusa, nandun ka na naman sa taong tumutulong sa'yo. Kakasawaan ka niyan, and later on, wala ka nang mahihinging tulong kahit kailangan mo pa. So, report to your benefactor, thank your benefactor. And then, seek more, and seek updated guidance from an effective mentor. Pagka na-bless na tayo, lalo tayong humanap ng magandang payo. Pag hindi tayo blessed, pag kulang ang blessing, kailangan natin ng magandang payo. Pero pag maganda na ang nangyayari sa buhay natin, mas kailangan natin ng matinong payo kasi pwedeng-pwede tayong malasing at malito. Isaiah 55.2 Why spend money on what is not bread and your labor on what does not satisfy? Listen, listen to me and eat what is good and you will delight in the richest of fare. Huwag daw magsayang ng pera sa hindi naman nakakapakinabangan talaga, sa hindi magandang paglagyan ng pera. Huwag magsayang ng pagod sa hindi naman nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Makinig para mag-enjoy sa blessings. Tanong ng marami, araw-araw, lagi-lagi, paano magkapera? Hanggang kaya, huwag manghingi. Proverbs 12.11 Those who work their land will have abundant food. But those who chase fantasies have no sense. So magtrabaho. Proverbs 14.23 All hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. Kailangan magtrabaho, magsikap, may diskarte, may talent, may prayer para tayo ay magkaroon ng kailangan natin sa buhay. Paano magkapera? Huwag manghingi, huwag mangutang hanggang kaya. Ang pangutang, ang pag-uutang ay dapat last resort. Huli mo na yun na attempt. Dapat iba muna. Proverbs 22.7 The rich rule over the poor and the borrower is slave.
to the lender. Para daw alipin na nagpapautang ang nangungutang. So, sikapin natin huwag magkautang para wala tayong amo. At syempre, huwag magnakaw. Produce money. Produce something. Produce service that you can sell. Yan lang naman how to have money. Produce a product or a service that you can sell. Monetize your skills. Pagkaperahan ng galing na ibinigay sa'yo ng Diyos. Ano man yan, galing magluto, galing magkulot, galing magbasahe, galing magawa ng bahay, galing magtabas ang damo, galing na magdesign ng mga gadgets, manahe. Ano man yan, bigayan ng Diyos, yan ang gusto ng Diyos na gamitin mo para pagkakitaan. Huwag mong pagkakitaan yung galing ng iba kasi may ibinigay ang Diyos na galing sa bawat isa. Matthew 25, 27. Well then, sabi noong master sa kanyang servant na hindi in-invest yung perang ipinagkatiwala sa kanya. You should have at least put my money on deposit with the bankers so that when I returned, I would have received it back with interest. Dapat yung binibigay sa atin, lumalago, nai-invest, o kaya kumikita man lang ng interest kung nasa banko. Pero huwag sayangin, huwag ilibing sa lupa, Huwag itapon, huwag lustayin. Pag ipinagkatiwala sa atin ang isang puhunan, dapat natin yung palaguin. Proverbs 27, 26-27 The lambs will provide you with clothing and the goats with the price of a field. You will have plenty of goat's milk to feed your family and to nourish your female servants. Yan daw ay kung nag-aalaga ka ng maraming hayop, meron kang gatas nila na makakasalo ka rin, at maibibenta mo sila, marami kang papakinabangin. Dapat magtrabaho. Paano magkapera? Magtrabaho. Iwasang mangutang na lulubog ka sa interes. Habang kaya ng katawan, gumawa ng mapagkakaperahan, mapagkakakitaan. At kahit panahon ng crisis, marami nakakaroon ng magandang opportunity. Kasi lahat ng panahon merong unique opportunities. Yung opportunity sa magandang panahon, Nawawala yun sa isang very difficult situation, but that difficult situation will offer other types of opportunities. So, paano magkapera? Ulitin natin ang buong kwento o pag-isipan nyo na lang. Reviewin. Lagi tayong magsikap. Laging maraming opportunities. God bless us all.